আবারও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই সময় এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও এই কনফারেন্সটা আয়োজন করেছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স যে কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা জানি যে এটা শুধু একটি মিলন মেলাই হয় না এর মাধ্যমে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে জানার সুযোগ হয় অভিজ্ঞতা লাভ করা হয় এবং আমরা আমাদের যে জ্ঞান এবং স্কিল উই ক্যান শেয়ার আওয়ার নলেজ অ্যান্ড স্কিল উইথ ইচ আদার অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট ইজ হাউ উই ইনক্রিজ আওয়ার আওয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড অলসো বিল্ড কনফিডেন্স এবং দি পিপল আমি এখানে প্রফেসর খুরশিদ আলমকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি স্বাস্থ্য আমাদের মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করছেন বেশ কিছু দিন যাবত হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন উনি শুধু আপনাদের এই সোসাইটির প্রেসিডেন্টই নন মহাপরিচালক হিসেবেও ভালো কাজ করেছেন সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় আমি অবদান দেখব বলবো আর কি সেটা হলো যে কোভিডের সময় যে কাজ করেছেন যখন কোভিড নিয়ন্ত্রণে আমরা সকলে হিমশিম খাচ্ছিলাম বিশ্ব বিশ্ব জোড়াই আপনারা জানেন সকলেই খুবই একটা কষ্টের মধ্যে ছিল এমন একটি রোগ যা সম্বন্ধে জানা ছিল না চিকিৎসা জানা ছিল না সেই সময় আমরা কাজ করেছি এবং সেখানে যে মূল ফিল্ড কমান্ডার হিসাবে যে কাজ করেছেন সেটা হলো প্রফেসর খুরশিদ আলম সাহেব উনি একজন খুবই পলাইট এবং ডেডিকেটেড লোক কাজ বললে সঙ্গে সঙ্গে উনি করেন চেষ্টা করেন আমরা কিন্তু অনেক আমাদের ডাক্তার নার্স টেকনিশিয়ান সকলেই ওই সময় অনেক কষ্ট করেছে সমালোচনা অনেক হয়েছে আমরা জানি কিন্তু সমালোচনাকে উপেক্ষা করেই আমরা কাজ করেছি আমরা প্রশংসা করতে একটু দ্বিধা করি বেশি প্রশংসা করতে পারি না আমাদের ব্লাডে এটা খুব কম আমরা সমালোচনা করতে আমরা খুব হাসিমুখে করি এবং আমাকে একজনকে টেনে নামানোটাও আমরা খুব আপনার আনন্দ পাই সেটার মধ্যে তো আমরা প্রশংসা করতে পারি না আমরা সেটা প্রতিফলন সব জায়গায় পাই যখন পার্লামেন্টে বসি তখনও প্রতিফলন পাই যখন বিভিন্ন জায়গায় যাই সেখানে প্রতিফলনটা পাই কিন্তু একটা বিষয় আমরা আনন্দিত যে আমাদের কাজ কোভিডের সময় এবং এই যাবৎকালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে যেভাবে কাজ হয়েছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা প্রশংসা পাই কোভিডের সময় সকলেই ক্রিটিসাইজ করেছে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্রশংসা করেছে আমরা বিদেশে যখন যাই তখনও আমরা ওনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে আমরা প্রশংসা পেয়েছি তা আমি শুরুতেই আমি স্মরণ করবো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ওনার পরিবারের সকল শহীদদেরকে এবং যারা এই দেশের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন তাদেরকে আমরা স্মরণ করব এবং কোভিডেও যারা মৃত্যুবরণ করেছে জীবন দিয়েছে দেশের সেবায় মানুষের সেবায় সে কোভিডের সময় অনেক লোক ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য বাহিনীর অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা ব্যক্তিবর্গরা সেবা দিয়েছে এবং তারাও আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মারও আমরা মাঠ ফেরা কামনা করি আমি এখানে কথার দু একটি কথা আগে রিসপন্ড করবো আমাদের জামাল সাহেব এখানে বলেছেন যে উনি রমন্ডায় গিয়েছিলেন এমনি রমন্ডায় যে খুব সুন্দর ব্যবস্থা দেখেছেন সব খুব ভালো এবং সাড়ে আটশো ডলার তাদের ইনকাম কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের হলো একশো সত্তর মিলিয়ন হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন আমাদের লোক আর রমন্ডার হলো দুই মিলিয়ন তো দুই মিলিয়ন আর একশো সত্তর মিলিয়নের ব্যবস্থা এটা কিন্তু এক রকম না অনেকে তুলনা করেছে ওই সময় যে আপনারা তো ভ্যাকসিন এখনো ফিফটি পারসেন্ট কাভার দিতে পারলেন না মালদ্বীপ তো সব দিয়ে ফেলছে ওরা আশি পারসেন্ট হয়ে গেছে মালদ্বীপের পপুলেশন হলো আমাদের এই গুলশানে যতগুলো লোক থাকে তার থেকেও কম অর্থাৎ তিন লক্ষ লোক আর আমরা হলাম সতেরো কোটি লোক সতেরো কোটিতে আমরা কাভার করেছি যখন ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ তখন আমাদের কাভার হয়ে গেছে হলো নয় কোটি বা আট কোটি আর ওখানে তাদের আটটি মানে দুই লাখ তারা কাভার করছে কিন্তু পত্র পত্রিকায় দিচ্ছিল যে মালদ্বীপ তো এইটি করে ফেলছে 
ভোটার সাত লক্ষ লোক তারা তো সেভেন্টি পারসেন্ট করে ফেলছে বাংলাদেশ ফিফটি পারসেন্ট করছে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ সো দিস ইজ হাউ ইউ ট্রাই টু বিলি টু দি এফার্টস বিলি টু দি ড্রাইভ উইচ ইজ নট এক্সপেক্টেড আবার আমাদের ভিসি মহোদয়কে বলতে চাই যে আপনি বলেছেন যে আমাদের লোকেরা যায় ওখানে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার জন্যে না না যে শপিংয়ে যায় এই কথাটা পুরোপুরি আমি আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ এখানে আমাদেরকে আমাদের সমালোচনা আত্মসমালোচনাও করতে হবে বিদেশে যায় কেন এটা শুধু শপিংয়ের জন্য যায় না চিকিৎসার জন্য যায় এবং চিকিৎসাটা একটা দেশ সঙ্গে সঙ্গে সব চিকিৎসা দিয়ে দিতে পারে না এবং তাহাকে সে ডেভেলপ করতে হয় ইট টেক্স টাইম এবং আজকে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেত্রী গত পনেরো বছরে এই ডেভেলপমেন্টগুলো আমরা বেশি পেয়েছি আজকে পাঁচটা ইউনিভার্সিটি হয়েছে বাংলাদেশে যেটা একটাও ছিল না সাঁত্রিশটা মেডিকেল কলেজ হয়েছে যেটা আগে ছিল পাঁচ ছয়টা মেডিকেল কলেজ এবং এখন বেসরকারি তো পঁয়ষট্টিটা সাতষট্টিটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সেটা আগে ছিল না আমাদের আমি এনে বসে বসে তাই এই বিষয়গুলো দেখতেছিলাম যে আমরা বাংলাদেশের অ্যাচিভমেন্টটা আমরা কি করলাম অ্যাচিভমেন্টটা হলো যে আমাদের দেশে বেড যেটা ছিল আগে তার দশ গুণ বেড়েছে বেড যেটা হাসপাতালে টেন টাইমস বেড়েছে সত্তর হাজার হয়েছে বেড এখন টেন টাইমস কেমনে সত্তর হাজার হয় সেটা আপনাকে দেখতে হবে আমাদের সিট মেডিকেল কলেজের সিট বেড়েছে টুয়েলভ টাইমস টুয়েলভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেড়েছে আগে একশো সিট এক হাজার সিট ছিল এখন বারোশো মানে কি বারো হাজার সিট হয়েছে এখন মেডিকেল কলেজ শুধু এম ই বি এস পরীক্ষার জন্য আমাদের দেশের আগে লংজিভিটি ছিল পঞ্চাশের নিচে স্বাধীনতার সময় থেকে বলছি চল্লিশ পঞ্চাশের ভিতরে এখন তিয়াত্তর পঞ্চাশ ফিফটি পার্সেন্ট ইগো ফিফটি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে অ্যাচিভমেন্ট আর কত অ্যাচিভমেন্ট আপনার তো আমেরিকার হলো আটাত্তর আশি বছর আমাদের তো সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোর হয়ে গেছে ইউ আর নিয়ারিং টাচিং আমেরিকা ইউ আর টাচিং ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ ক্রসড ইন্ডিয়া ইউ হ্যাভ লেফট বিহাইন্ড ইন্ডিয়া ফার বিহাইন্ড নাও তারা হলো সাতষট্টি বছর পাকিস্তান ইন্ডিয়া আশেপাশে সব দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে পিছনে এখন লংজিভিটির দিক থেকে এগুলো তো ম্যাজিক নয় এগুলো তো কাজ করেছে সর্বক্ষেত্রে কাজ হয়েছে শুধু হেলথ সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট না খাদ্য ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে রাস্তাঘাটে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে সোশ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে যার ফলে আপনার এডুকেশন ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এনার্জিতে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে যার ফলে আজকে এই লংজিভিটিটা বেড়েছে আপনার আপনার যে ইগুলো এই যে 